Nos vamos en vivo a Chaco, habla la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Señor rector, señor vicerrector, señor gobernador de la provincia del Chaco. Señores senadores, senadoras, diputados, diputadas nacionales, diputados provinciales, intendentes, concejales, miembros de los claustros, de los tres claustros docentes de, de la universidad, docentes, investigadores, alumnos, alumnas. Bueno, qué otra cosa que en primer término agradecer profundamente esta distinción. La verdad que te escuchaba recién, te voy a tutear porque sos muy joven, muy joven. Eh, te escuchaba recién la enumeración de las universidades nacionales que se crearon durante los tres mandatos. Yo siempre hablo de tres mandatos. Eh, para mí fue un inmenso orgullo y honor ser presidenta de todos los argentinos, la primera mujer electa y reelecta, pero esencialmente no me parecen logros individuales, al contrario, me siento, me sentí y me sentiré siempre parte de un proyecto colectivo que, que cumplió una hazaña, una verdadera hazaña institu institucional y democrática en la Argentina posterior a la crisis del 2001, donde todo voló por los aires. ¿Por qué hazaña? Porque, bueno desde la sanción de la ley Roque Sáenz Peña y el voto y sufragio directo y secreto y obligatorio, ninguna fuerza política, ningún espacio político ha completado tres periodos consecutivos de gobierno y además, y además porque eso para mí fue también lo más importante, que al cabo de esos tres años o tres periodos, esa caja de resonancias que en nuestra historia y en nuestro país es la Plaza de Mayo, me despidiera aquel 9 de diciembre de bote a bote por las avenidas, por las diagonales. La verdad que esa es la mejor medalla, y no significa desprecio a la suya, Rector, es la mejor medalla que quien ha abrazado la militancia política y en el peronismo puede aspirar en su vida. Pero antes de iniciar la charla magistral, quisiera también un poco rescatar esto que dijo el rector. Esta universidad federal, como tantísimas otras, como las tantísimas otras que inauguramos también en el conurbano bonaerense. Cuando uno tiene la suerte de vivir en la ciudad de Buenos Aires o en La Plata, como me tocó nacer a mí, no fue ningún mérito. Nacer en una familia y en un lugar no es mérito, no forma parte de la meritocracia. Tiene que ver con el azar, la vida, la suerte y la genética. Pero lo cierto es que muchas veces quienes no han visto la dificultad de los hombres y mujeres de las familias del país profundo para que sus hijos estudien si no tienen una buena posición económica, es muy difícil valorar desde los grandes centros urbanos que siempre han tenido universidades y que tienen todo, a los lugares profundos de nuestra patria, que si no llega el Estado con su inversión y su decisión, no tienen oportunidades. Y no es que, que descrea de los méritos, en absoluto. ¿Cómo voy a descreer de los méritos si mi viejo era colectivero y yo llegué a presidenta? A ver... Pero 
Una cosa es el mérito y el esfuerzo individual y otra cosa es la meritocracia, que es una distorsión, que es una deformación del concepto de mérito. Por supuesto, yo estudié y me recibí y ejercí la profesión, pero yo no estoy tan segura que hubiera sido abogada, por ejemplo, o tal vez que lo hubiera conocido a Néstor, si no hubiera nacido en La Plata. A mí la Universidad Nacional de La Plata, una de las tres más antiguas del país, me quedaba a 25 cuadras o a 10 minutos de colectivo. La vida es diferente cuando tenés todas esas cosas y los hombres y mujeres que después, los que nacieron y los que después conocimos el país profundo, damos mérito de ello. Por eso es muy importante y tiene que ver con esto que seguramente va a formar parte de esta clase magistral a la que he llamado Estado, Poder y Sociedad la insatisfacción democrática. ¿Y por qué digo? Porque está claro que si el Estado no existiera esta universidad o no tuviera la función esta universidad y tantísimas otras no existirían. No estarían los 17.000 alumnos estudiando aquí, los 2.000 y pico conectados en la red estudiando, porque cuando uno habla del Estado tiene que bajarlo a tierra. Si uno habla del Estado en términos teóricos únicamente, pero sin ejemplificar lo que el Estado significa en la vida cotidiana de todos nosotros, se hace difícil. Miren, hace cinco años, exactamente el 10 de mayo del 2017, di una conferencia en el Parlamento Europeo, invitada por eh, parlamentarios europeos, y la ponencia de aquella conferencia en aquel momento, 10 de mayo del 2017, fue capitalismo y neoliberalismo, la crisis democrática. Y una mirada sobre los gobiernos que habían iluminado la región durante la década ganada en América del Sur, cuando en simultáneo y progresivamente en varios países de nuestra América del Sur, surgieron gobiernos nacionales, populares, y dirigentes que se parecían a esos pueblos a los cuales se pretendía conducir y gobernar. Me acuerdo que en aquella oportunidad sostuve, como sostuve hace muy poco tiempo, también, no sé si habrán visto eh, la bienvenida y la charla que le dimos a los parlamentarios del Eurolat que vinieron a la Argentina. Dios mío, cada vez que uno habla... ¡Ay! Recién, recién veníamos en el auto y Coqui me decía, eh, Dios mío, qué difícil hablar debe ser para vos, porque cuando estás callada en silencio, interpretan los silencios. Y cuando hablas, te cambian las cosas y las manipulan. Es difícil, ¿no? Pero bueno... Y habíamos hablado en aquella oportunidad del capitalismo, que lo volví a repetir en la conferencia del Eurolat, de ese capitalismo que está claro que ya no es un sistema político ni ideológico. O sea, yo creo que el capitalismo se ha independizado de la ideología. Y hoy el capitalismo es un sistema de producción de bienes y servicios desde proteínas hasta celulares, a escala global y el más eficiente. Puede ser que el día de mañana sobrevenga otro sistema de producción de bienes y servicios más eficientes. No pareciera que alguien estuviera alumbrando esa posibilidad, pero nunca hay que desfallecer. Las utopías siempre son buenas para todos. Y la verdad que... La verdad es que... ¿Por qué digo que se ha independizado de las ideologías? Y bueno, porque capitalista es el sistema de producción de bienes y servicios de Estados Unidos, nadie lo duda. 
que es una democracia muy parecida a la nuestra, casi igual, presidencialista, división de los tres poderes, etcétera, etcétera. Post-revolución francesa, claramente. Pero en China también el sistema de producción de bienes y servicios es capitalista. ¿Y quién gobierna en China? El Partido Comunista Chino, a través de un sistema de gobierno, de un sistema político de único partido, como obviamente tienen todos los partidos comunistas del mundo. Con lo cual, esto de que cuando uno tiene ideas acerca de la justicia social, de la distribución del ingreso, que es zurdo o comunista, por favor, encuentren una mejor argumentación, porque eso se terminó. Eso se terminó. El capitalismo, y es más, voy a decir algo que seguramente mañana me vale un titular, Cristina levantó al Partido Comunista Chino. Eh, acuérdense, eh. es más... Si yo dijera en términos de eficiencia de un sistema capitalista para incluir trabajadores, o sea, para incluir al sistema de producción capitalista, gente diría que hoy el más exitoso es el de China. A ver, en 70 años no se registra en la historia del capitalismo mundial alguien que haya incorporado la cantidad de hombres y mujeres a un proceso de producción capitalista de bienes y servicios de la entidad que le ha llevado China adelante. Miren, cuando estuve con el presidente Xi Jinping la última vez que viajamos a China, siendo todavía presidenta, le dije, notable, Aquí en el año 50, cuando gobernaba el peronismo, para nosotros el capitalismo de Estado no, como peron, a ver, como peronistas el capitalismo de Estado para nosotros no es ninguna novedad, pero siempre, bueno, eh, siempre tiene más buena prensa las categorías de pensamiento si son europeas. Las nacionales populares casi son gronchas, ¿no? Las cabecitas negras. No. Entonces... Le decía, mire, presidente, porque estaban vendiendo trenes y locomotoras, los trenes y locomotoras que tiene la República Argentina de última tecnología, que no solamente tecnología china, ¿eh? bueno, Siemens, Nokia, porque cuando van a invertir a China tienen que hacer transferencia de tecnología. Y le decía, fíjese lo que son las cosas... Cuando Perón gobernaba la Argentina en los años 50, Mao llegaba en el 49 a Beijing. En la Argentina producíamos aviones, locomotoras, eh, y en China, hambrunas. 70 años después, los que nos venden locomotoras son ellos, y los que nos quieren vender aviones también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la verdad que cuando... Vio que hay una, una, hay una cosa como un latiguillo, ¿no? Porque las inversiones solamente van a lugares donde hay la seguridad jurídica, donde esté la división de los tres poderes, donde todo... Bueno, hola, ¿qué tal? Las mayores inversiones de las últimas décadas de las empresas globalizadas de todo el mundo, telecomunicaciones y de todo tipo se dan en China. Entonces, hay una segunda conclusión. El capitalismo va a donde gana plata y a donde le conviene. No es una cuestión de ideologías, ni de posiciones internacionales, ni nada. Me parece que es una segunda conclusión a tomar en cuenta. Pero yo decía en aquella conferencia de Europa, y que lo retomé nuevamente en Eurolat, que el avance de la desigualdad, que la carencia de instrumentos por parte de los estados nacionales 
para dar cuenta de las nuevas realidades y de los nuevos actores sociales, económicos, mediáticos, tecnológicos, etcétera, etcétera, estaban poniendo en crisis la democracia. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro sistema de gobierno es un sistema de gobierno que se ideó con la Revolución Francesa. O sea, cuando cae el ancien régime, hasta ese momento lo importante era la monarquía, la nobleza, el clero y el ejército. Ahí cae el ancien régime y se produce la Revolución Francesa, 1789, como todos saben. Y ahí se diseña un nuevo Estado que representaba a la totalidad de lo que en esos momentos era la sociedad. ¿Por qué la totalidad? Porque desplazado el ancián régimen y las antiguas instituciones monárquicas, surge el pueblo representado en la Asamblea, surge también un poder judicial, en Europa de carácter parlamentario, en América más tarde de carácter presidencialista, pero esta institucionalidad data de 1789, cuando no existía el auto, cuando no existía la penicilina, bueno, po podría estar... Tengan en cuenta una cosa, el otro día charlábamos con Pilar, Pilar del Río, la viuda de José Saramago, y Pilar me decía, pero imagínate, Cristina, me decía, hoy el 85% de los que han hecho descubrimientos en investigación, descubridores, tomado desde la época de la rueda, del fuego y de todo lo que se inventó, están vivos. Esto revela el salto tecnológico sin precedentes y también el surgimiento de nuevos poderes por arriba de los estados nacionales, supranacionales, con conectividades, con intereses, desde monopolios, desde oligopolios, desde fondos de inversión que con un apretar el enter cambian de un país a otro y producen una devaluación y millones que pasan a la miseria, y así podríamos enumerar. Y si uno mira nuestra Constitución, esa Constitución que tenemos del 53, que fuera reformada en el 94, en realidad prolijamente enumera y disecciona cómo tiene que ser el Poder Ejecutivo, cómo tienen que ser los legisladores, el Poder Judicial, poquito, poquito, ya vamos a hablar también de eso. O sea, hay una regulación perfecta. Pero todo lo que ha surgido y que está por afuera de ese plexo normativo y que no tiene regulación, más allá de leyes, más o menos virtuosas algunas, que nadie cumple y además cuando a alguno se le ocurre, a algún gobernante se le ocurre hacerle cumplir una ley, ¿a dónde van? Al Poder Judicial para lograr una cautelar. Para que se entienda y baje, miren, el precio de la Internet... Todos tenemos celulares y todos tenemos internet. El gobierno emitió un decreto de necesidad de urgencia, el 690, si mal no me acuerdo, decretando lo que es un servicio público. Hoy internet es un servicio público. ¿Se, podría estar, ¿se puede estar incomunicado con el mundo? Bien. No. ¿Se puede estar incomunicado con el mundo? No. Los celulares... Y decretó la Internet como servicio público. Bien, cautelar, derecho cautelar de vieja data, lo sufrí mucho durante las dos presidencias, y todavía duerme el sueño de los justos en la Corte. Sin embargo, todos los meses te revientan la cabeza aumentando el precio de la Internet. No solamente de la Internet, vamos a hablar también de otras cosas porque si fuera el internet nada más... Eh... Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy los estados carecen de instrumentos adecuados y apropiados para dar respuesta a las múltiples necesidades.
que tiene la sociedad. Yo hablaba de la crisis democrática. Y además, también es inevitable la profunda concentración cada vez más acentuada de la riqueza en todo el planeta. Miren, como decíamos en Eurolat, que uno de los temas que abordaban los legisladores eran precisamente las consecuencias de la pandemia. Si algo demostró la pandemia es que el discurso neoliberal, o liberal, como mejor les guste, de que el Estado molesta y no sirve, quedó demostrado en toda su ineficiencia. Si estamos vivos todavía, es porque hubieron estados que intervinieron y pusieron plata en los laboratorios para que investigaran y fabricaran vacunas. A ver, a ver, todos los gobiernos del planeta pusieron plata en los laboratorios para descubrir las vacunas. Los hospitales, los médicos, ¿qué les voy a contar? Lo vivimos todos. Pero también es cierto que esta pandemia había algunos que sostenían que íbamos a salir todos mejores y más buenos. Bueno, yo no creo nunca en esas cosas. Yo creo que de estas cosas siempre se va para atrás. Y además creo que nadie se vuelve de repente bueno ni generoso únicamente porque pasó una pandemia. Es mi humilde y tal vez escéptica eh, opinión acerca de la condición humana, de la que todos somos partícipes. No es que haya buenos y malos, ya lo dije en Malvinas, cuando estaba Luis Leiva. ¿Dónde estás Luis Leiva? Acá, ahí te veo. ¿Cómo estás? Eh, esto no es un problema... Esto no es un problema de buenos y malos, es un problema de intereses siempre, en el orden global, en el orden nacional, en el orden local, en la vida, en tu vida cotidiana, eh, en el barrio, el interés del panadero, en que le compres pan y que no pierda plata, vos que, se lo, que te lo venda más barato, y así podemos llegar al infinito. No tenemos que tenerle miedo a la palabra intereses, los que nos quieren presentar todo como maravilloso y divino es para que no nos demos cuenta que hay intereses. Y tenemos que asumir que hay intereses. Porque cuando uno asume que hay intereses que por ahí están en contradicción con los suyos, tal vez tiene otra mirada de la vida, de las cosas y del Estado también. Entonces, creo que... Así como planteábamos allá en Europa, fíjense, en Europa, en ese momento, hace cinco años, yo había dejado de ser presidenta hacía dos, y una vez más el neoliberalismo, a través eh, del macrismo, había llegado a la presidencia de la nación. En ese momento todavía no había llegado el Fondo Monetario Internacional. Increíble, ¿no? Hace cinco años todavía no estaba el fondo. Sí habían procedido a ser el país en todo el planeta que más deuda tomó en todo el año 2016 y 2017. Tanta deuda tomaron, tanta deuda tomaron, que cuando los que se la prestaron no es que se dieron cuenta, siempre supieron que en algún momento tenían que hacer el carry trade y volar con las reservas del Banco Central para afuera, siempre lo supieron. Además siempre cuentan con una información mucho mejor que la que podemos contar los simples eh, mortales. Todavía no había surgido el Fondo Monetario Internacional, sí había habido tarifazos, Sí ha habido, ha habido dos potentes devaluaciones, el ministro de Economía que asumió en el 2016 sostenía, en el 2015, perdón, sostenía que en realidad todos los precios de la economía no estaban con el dólar que fijaba el Banco Central, no estaban a 9,74, estaban a qué dólar, al blue, que estaba 16, gran brecha había también, gran brecha. 
O sea, cuando hay brecha hay que saber también administrar. Pero bueno, ya vamos a hablar eh, de eso. Y sostenía, no, no, hacemos la devaluación, quedamos muy competitivos para la exportación y no va a haber traslado los precios porque ya está el dólar blue. Papito, mamita, se vino una devaluación que obviamente se transfirió a los precios, como no puede ser de otra manera, por lo menos en una Argentina y en una economía bimonetaria de la que también vamos a hablar un poquito más adelante. Y me acuerdo que mucha gente tenía dificultades, pero también es cierto que si pudo sostenerse durante los cuatro años tremendos, luego se agravó cuando deciden concurrir al fondo porque no tenían los fondos para devolver a los que habían invertido. Miren, y es increíble, pero en esos cuatro años se hicieron todas las cosas que los distintos sectores económicos me habían pedido a mí y a Néstor durante 12 años y medio. Yo todos los años iba a la bolsa de comercio y en la bolsa de comercio rigurosamente me pedían no queremos ser más eh, mercado fronterizo, queremos ser mercado emergente, Habla, abra, abra y desregule la cuenta capital. Estaba regulada la cuenta de ingresos de capitales para que los ingresos de capitales que vinieran en dólares no vinieran a hacer una bicicleta financiera y después se llevaran toda la guita. Entonces tenían que estar, creo que eran 24 meses, ¿no? 24 meses aquí. Se desreguló la cuenta capital, había libertad para entrar y para salir. Se eliminaron los derechos de exportación, que siempre, que dicho sea de paso, una pequeña digresión porque había mucha gente el otro día repartiendo la Constitución. Sería bueno que además de repartirla, la leyeran. Porque da, ayuda un montón, ayuda un montón, ayuda un montón. El artículo cuarto, el artículo cuarto de la Constitución, el cuarto, el que nadie modificó ni va a modificarse porque es la parte pétrea de la Constitución. El primero establece que somos... Tenemos una forma de gobierno republicana, representativa y federal. El segundo es el sostenimiento del culto de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El tercero, la capital de la República, por la cual hubo guerras. Y en el cuarto, ¿qué aparece? Cuarto, ¿qué dice el cuarto? Los ingresos del Estado Nacional. ¿Cómo se conforma? Habla y dice derechos de exportación y derechos de importación. Coma. Rentas provenientes de la venta o los alquileres de los inmuebles del Estado de la Nación y las rentas del correo. Y además, dice, y además, todas aquellas contribuciones que equitativa y legalmente se establezca el Congreso de la Nación, o sea, se para toda la parte de impuestos, de tributos, que obviamente no son atributos del Poder Ejecutivo, sino del Congreso de la Nación. Ese es Alberdi. Ese es Alberdi. Y le voy a decir algo que seguramente me va a valer algunas críticas, pero no importa. Ya... Pero. Si alguien me diera a elegir con qué constitución me quedo, si con la que reformamos. El... Por supuesto, me quedaría con la peronista, sin lugar a dudas. Pero no va a andar. Pero no va a andar, me parece que no me van a dejar. Me parece que no voy a tener quórum para la peronista. Pero, que es la que preferiría, obviamente. Pero si tengo que elegir entre la que se reformó en el 94, y aclaro, fui convencional constituyente junto con Néstor Kirchner. Vos no, Coqui, porque eras muy jovencito. No sé por dónde andarías. No, porque muchos gobernadores fueron constitucionales. Es más, de los cuatro miembros de la Corte actual... Dos fueron convencionales constituyentes. Esa era en la época que todos éramos militantes del Partido Justicialista, yo también. Eh, para los que dicen el alejamiento de la política al Poder Judicial y la... Va de retro, Satanás. Va de retro, Satanás. Bien, 
si me dicen elegir, y me quedo con la Constitución del 53, no lo dudo, la de Alberdi. Miren las coincidencias que tenemos con algunos sectores. Vamos por la Constitución del 53. ¿Qué les parece? Bien. Decíamos, decíamos que esta suerte de concentración de la riqueza, la pandemia, el neoliberalismo, el endeudamiento, etcétera, etcétera, provoca hoy aquí en nuestro país, pero en el mundo también, lo que se denomina la insatisfacción democrática. La falta de respuesta por parte de los estados nacionales a las distintas demandas de las sociedades. Pero yo quiero serles franca, como siempre. Esta es una clase magistral, pero las clases magistrales tienen también trabajos prácticos. ¿sí? Esto de los profesores que teorizan, 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 y después la realidad no tiene nada que ver con lo que dicen. Esta es una discusión que tengo con mi querido amigo, el profesor Veraldi, excelente penalista, que le digo, ¿y vos les, qué, les, qué le decís a los chicos en tu facultad cuando tenés que explicarles las cosas que pasan en Comodoro Pi y en la corte y en las casaciones? ¿Qué le contás de todo lo que te creen? ¿Te creen? Porque la verdad, notable. Pero bueno, un trabajo práctico, insatisfacción democrática. La sociedad argentina ha sufrido durante los cuatro años posteriores a nuestro mandato y sobre todo los últimos dos años, también porque después vamos a ver algunos números, cómo se cuidaron hasta la elección parlamentaria. Vamos a verlo. Porque he traído algunos números para desmistificar esto de lo que se está discutiendo hoy en la Argentina, la inflación. Hoy la gente, hay una institución democrática grande, la plata no le alcanza, no llega a fin de mes, y se produce un fenómeno en la Argentina que nunca lo habíamos conocido, y que es el de los trabajadores en relación de dependencia, un segmento de los trabajadores en relación de dependencia, pobres. Esto nunca había pasado. La pobreza siempre la ubicábamos por afuera, del trabajo formal y registrado. Ahí estaba la pobreza, en los sectores informales, en los sectores precarizados, en los sectores vulnerables. Bueno, ahora no. ¿Y por qué es esto? Producto de dos políticas. La concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política también de salarios bajos. Hay un modelo acá en Latinoamérica, yo lo digo, un modelo de producción, un modelo que fue Argentina también a principios del siglo XX, un modelo exportador, un modelo exportador eh, con, de, de producción con bajos salarios. No voy a hacer nombres de países hermanos, pero todos sabemos que hay economías de esta naturaleza. Ahora bien, si uno tiene y ha decidido ser un modelo de producción y de exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central, porque esta fue la característica del modelo exportador de principios de siglo. Ahora, si soy de exportación y producción, si además tengo bajos salarios y además me faltan dólares, bueno, hay que revisar algunas cosas porque algo, alguien o algunos están fallando. Esto es una de las claves de hoy de la insatisfacción democrática. Y quiero, con la sinceridad con la que siempre he hablado, qué buenos dolores de cabeza me ha traído, por cierto, pero lo, gracias, querido. Pero lo cierto es que si hoy esta insatisfacción democrática y vemos a la sociedad, ¿qué está mirando la sociedad? Por ejemplo, a su Estado, al Estado 
en sus tres poderes, Poder Judicial, el Parlamento, el Poder Ejecutivo. Bueno, vamos a empezar por... Ayer hubo una movilización en Buenos Aires pidiendo la democratización de la justicia. ¿Y qué ve? Y ve una corte de cuatro personas que decide sobre la vida, la libertad y el patrimonio de todos los argentinos, que dos de ellas entraron en clara violación al mandato constitucional, que después el peronismo subsanó porque tenía mayoría absoluta en la Cámara de Senadores para conformar los dos tercios, eh, se lo solucionó. A ver, eh, porque siempre se carga sobre la política, que esta es la otra cuestión. Estamos hablando del Estado ¿no? y de la sociedad. El título era Estado, Poder y Sociedad, la insatisfacción democrática. Cuando hay insatisfacción democrática, ¿dónde mira la gente? Al Estado, a los tres poderes. Bueno, vea esta corte que además exhumó una causa después de 16 años declaró después de la vigencia de una ley durante 16 años. 16 años son cuatro periodos constitucionales, son cuatro elecciones presidenciales y son ocho parlamentarias. Bueno, después de todo eso, esta ley, la del Consejo de la Magistratura, fue declarada inconstitucional, pero no se... No se detuvo ahí, la resucitó. Juan Lázaro, levántate. La resucitó. Nunca se vio algo igual. Pero además, todo esto había precedido a una forma muy, diría, decepcionante para lo que la comunidad o la sociedad puede esperar de una corte donde un presidente se termina votando a sí mismo porque ni siquiera reunía la cantidad cuatro y se termina votando a sí mismo y producto de que se termina votando a sí mismo y posteriormente se declara inconstitucional, la ley termina presidente del Consejo de la Magistratura. ¿De qué? De un nuevo Consejo que el Parlamento había derogado. Es una ley que yo impulsé, una reforma que yo impulsé del Consejo de la Magistratura me persigue. Ustedes saben que a mí me echaron del bloque de senadores en el año 1997, me expulsaron, primera, única y última expulsión de cualquier bloque, expulsión por no querer votar aquel proyecto que hoy está vigente de vuelta del Consejo de la Magistratura, me expulsaron. Bien, no importa. Entonces, después... Y este nuevo Consejo tiene 20 miembros... El que habíamos reformado tenía 13, 13, lo llevaron a 20. Pero cuando alguien propone ampliar una corte para hacerla federal y para que haya más gente que pueda decidir sobre cosas tan importantes, pero ¿cómo? ¿Para qué quieren más números? ¿Pero cómo? El Consejo de la Magistratura, que está solamente para seleccionar y sancionar jueces, lo llevan de 13 a 20 y la corte que decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los 45 millones de habitantes, la integran solo cuatro personas y eso está fantástico. ¿No será que al poder le conviene poquitos para poder apretar y mandarle capitas de diario? Creo que... Creo que... Y ahí miremos al poder. Y ahí enfoquemos las cámaras y los micrófonos al poder. ¿Qué dice el poder? ¿Qué poder? Se estarán preguntando, ¿qué poder, Cristina? ¿De qué poder hablas? Del poder económico, concentrado y mediático. Hoy no hay poder en ninguna parte del mundo que no esté definitivamente asociado a lo mediático para crear sentido común y hacerle creer a la gente cosas que no son. Esto no se lo voy a contar, lo vemos todos los días en todas partes, desde las redes sociales, desde los grandes medios de comunicación. Hoy, cuando se habla de poder acá, en la Argentina, en el mundo, se habla de un poder económico, 
mediático concentrado. Pero en la Argentina, ese poder mediático está más concentrado que en ninguna otra parte del planeta. Bien, ¿cómo presenta entonces el poder a la sociedad esta visión de una parte del Estado? Ah, no. Dice, Cristina quiere eh, imponer los números de la Corte, el kirnerismo o el peronismo o como mejor... O sea, presentan como lo que es malo lo que en realidad, bueno, es bueno. Y presentan como muy bueno y que hay que defender a raja tabla que cuatro personas decidan sobre la vida de todos nosotros. Y crean sentido común en esa orientación. Y el Parlamento, bueno, si hoy esta sociedad con tantos problemas, no llega a fin de mes, no le alcanza la guita, no tiene laburo, no puede pagar el alquiler, los alimentos y las cosas le aumentan todos los días. Mira al otro poder del Estado, al Parlamento. Bueno, la verdad que ayer el poder opositor o la oposición, y digo poder opositor porque, porque por los números controlan el quórum y el número de la Cámara de Diputados. ¿Cuál era la preocupación de la oposición que fue gobierno hasta el 10 de diciembre del 2019, frente a este escenario que vivimos los argentinos y que sufren tanto argentinos y argentinas? Boleta electrónica. ¿Vos te imaginás? Alguien que no tiene laburo, que todavía no le trataron la ley de alquileres, que le cobran cualquier cosa. Estos tipos... ¿En qué está? La boleta, el, boleta electrónica que yo diría, boleta, perdón, boleta única que yo diría, boleta oculta, porque es un pedazo de papel con una cantidad tremenda de partidos donde solo se conoce el primer candidato. Mira vos qué lindo. Una boleta donde vos votas una lista de diputados, cual si fuera una ristra de chorizos o de ajo, pero no sabés. Si hay chorizos, si hay ajos, no sabes. Este es el problema. Ayer una diputada creo que hablaba y decía que el prófugo de Montevideo era segundo en la lista, no se hubiera enterado nadie. A ver, votamos. A ver. Votamos con boleta de papel desde el 83 a la fecha, en realidad desde Sáenz Peña a la fecha, pero pongamos con la reapertura de la democracia. Han ganado todos los partidos políticos, han ganado toda la fuerza, hemos perdido todos los partidos políticos, hemos perdido todas las fuerzas. Por favor, no boletas ocultas, no. Y tampoco boletas que tienen un altísimo nivel de anulación de votos por equivocaciones en cruces, en cosas. Realmente, bueno, ¿qué diría si alguno de... ¿Qué dijo el poder mediático? Nada. Qué bien. No, la oposición ha presentado la boleta. Ah, qué bien, decían. Vieron los presentadores de televisión que se miran entre ellos en los canales de noticias. Qué bien. ¿Y qué opina? Todo? Bueno, nada. Y mira, también quiero decir que en el Parlamento también se presentan algunas otras cosas. No sería injusta si dijera lo contrario. ¿no? Hoy un grupo de senadores y senadoras del Frente de Todos presentó un proyecto de ley de pago de deudas previsionales para que la situación tan angustiante de millones de argentinos y argentinas que sujetos a los avatares de lo que ha sido la cuestión económica en la República Argentina, no han podido acreditar, porque seguramente sus patrones no le depositaron los aportes y las contribuciones. No es regalo de nada, ¿eh? hay que pagar. Es pago de deuda previsional. Si esto no se aprobara, 
a partir de julio, de las mujeres que tienen 60 años, o sea que están en edad jubilatoria, solamente una podría jubilarse. Y de los hombres con 65 años de edad, pero sin los 30 años de aporte, solamente tres podrían jubilarse. Bueno, me parece que además de discutir la boleta única, sería bueno que también se discutieran estas cosas y otras que hay en el Parlamento. Ahora bien, seguramente cualquiera de los que nos está viendo dice, bueno, pero señora, usted habló del Estado y habló del Poder Judicial y habló del Poder Legislativo, y por casa cómo andamos, me dice, o sea, por el Poder Ejecutivo, es obvio que la vicepresidenta integra el Poder Ejecutivo, preside el Senado, pero es parte del Ejecutivo. Y bueno, frente a eso, también desde el Poder y los medios de comunicación, se plantea que hay una pelea en el Poder Ejecutivo. Ustedes saben que busqué la palabra pelea. ¿Se acuerdan de aquel programa de aquel profesor de la Facultad de Derecho que tenía un, un programa estupendo y que cuando iba a desarrollar sus ideas filosóficas y políticas, primero abordaba etimológicamente el significado de, para, de cada palabra, ¿se acuerdan? Se llamaba Bora Clave el programa. Bien. A mí me gusta mucho eso de la etimología de las palabras. ¿Saben por qué? Porque cada palabra tiene un significado y un simbolismo y crea sentido común en cada uno de los que le escuchan. Pelea. Y me fui, porque ya no tenés que ni subirte a la biblioteca, lo pones acá. Pelea, gente que se agrede físicamente. Claro. O, sea, o practica un deporte bajo reglas determinadas, pero a los golpes. Boxeo, claro. Deporte que personalmente mi padre era fanático, pero a mí no me gusta. Eh, entonces, pelea. ¿Qué es pelea? Se están pegando, se están golpeando. No hay posibilidades de que haya algo bueno en una pelea. Pelea. Yo no le pegué a nadie, a mí tampoco me pegó nadie, así que lo que está pasando en el Poder Ejecutivo, pelea, no es. Veamos. 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 ¿Qué otra cosa podemos estar haciendo? A ver, me interrogo acerca de conductas propias y de otros y digo, bueno, hablo y pienso discutir. Y voy, y voy también y busco discutir etimológicamente. Y etimológicamente discutir tampoco se acerca a esto, porque es casi una, un desarrollo o una, una definición que tiene que ver con la interlocución, una forma de interlocutar con alguien, discutir, hace más a una forma de interlocutar, pero no define qué. Y digo yo, vamos por debate. Y dicho y hecho, mira, 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 voy a debate, miren lo que dice el debate, me, falta, me faltan los anteojitos nada más y estoy para un programa de televisión. Eh, debate pelea es nombre femenino debate que es masculino el debate, la pelea no creo en las casualidades para nada y menos con cierta gente y cierta prensa mucho menos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Debate. Atien, atien, atienden. Debate, nombre masculino. Discusión. En la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas. Y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Debate político. Bingo, era esto. 
y no nos habíamos dado cuenta. Fíjate, me parece que tampoco creo que parece ser, cuando uno escucha sí, a algunos compañeros y compañeras, me parece que, lo, que no fueran solamente los periodistas los que no se dan cuenta de las cosas. Pero bueno, hagan ponele que, ponele que no. Debate de ideas y sí, y sí, pero no hay, y pelea no hay, y si sí, hay debate de ideas, ¿de qué ideas? Primero, de las que hablé toda mi vida y de las que cumplí cuando goberné. Pero además, ahora también. Porque yo me acuerdo que el 18 de diciembre del 2020, en La Plata, en La Plata, ante la entrega de viviendas del gobernador Axel Kicillof, Fuimos a un acto muy lindo en el Estadio Único. Ahí estaba el presidente, el presidente de la Cámara, el presidente, el entonces presidente del bloque de diputados del Frente de Todos. Eh, eh, estaba Verónica, Axel. Bueno, hablaron todos y yo, por supuesto, el presidente en último término, yo antes que él. Y antes que hablara yo, hice uso de la palabra el presidente de la Cámara de Diputados, que anunció que en el 2021 y vamos a tener un gran crecimiento. Yo más que crecimiento le llamo recuperación porque habíamos tenido una pérdida muy grande, una caída tremenda en el de nueve puntos, si mal no recuerdo, eh, del producto en el 2020, producto de la pandemia, y él pronosticó y acertó un gran crecimiento. Y me acuerdo que me tocó hablar a mí después, y dije, pero ojo, Si hay un gran crecimiento que no tengo ninguna duda que lo va a haber, que no lo aprovechen cuatro vivos, que tenemos que alinear, que tenemos que alinear precios, sobre todo de los alimentos, en ese momento la inflación en el 2020 había cerrado, si mal no recuerdo, 35, 37. ¿No es cierto, Coqui? Más o menos, ¿no? Eh, hay que alinear precios de los alimentos, servicios, tarifas, salarios, jubilaciones, porque si no se los van a quedar cuatro vivos. Y dije que además que los funcionarios que pensaban que discutiendo y debatiendo y representando intereses frente a los factores de poder tuvieran miedo y bueno, que se buscaran otro laburo, que no había... que no había, pero lo dije en el 2020, no ahora, cuando las cosas todavía no habían sucedido, pero ¿saben por qué? No lo dije porque soy la más viva, la más inteligente, no, 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 ocho años estuve sentada en la Casa Rosada, atajando penales, y esquivando los tiros. Cuando hablo, no es un ejercicio diletante o académico, para nada. Y entonces, cuando uno ve que por ahí también titulan pelea o cuestiones personales o no, enojado, yo siempre tratan, ¿ustedes se dieron cuenta de una cosa? Siempre tratan de asociarme a las malas emociones. Está enojada, no habla, no hace esto. Es mala, es mala, es mala, es mala. Y, y la verdad que, miren, tengo muchísimos defectos, muchísimos defectos, pero nunca... Nunca decido, nunca decido las cosas a través de mis hormonas, sino de mis neuronas. Ojo, ojo, que muchos dirigentes de todos los colores y partidos políticos 
dicen que las mujeres somos histéricas, ellos son los hormonales, ellos que se pelean para ver quién se sienta adelante o quién se sienta atrás. No, no, no. No, no, no. Siempre he decidido de esa manera y no podía ser de otra manera. O disputas de poder. Escuché que alguien también lo calificó como disputas de poder. Bien, veamos. Poder. Poder. Qué bueno. Hice la definición de poder en el Eurolat. Dije que el poder es eso que cuando una persona toma una decisión, esa decisión es acatada por el conjunto. Eso es tener poder. Lo otro puede ser hablar, enojar, en fin. En unos días más se cumple, en el 18 de mayo, el día del censo, el día del censo, se cumplen tres años de aquel video en el cual le comuniqué a argentinos y argentinas, a compañeros y compañeras, la decisión que había adoptado. A ver, si fuera una disputa de poder, bueno, no sé, si hubiera elegido, qué sé yo, suponte al presidente del Frente Renovador, que venía de un partido político, de haber sido candidato a presidente, que tiene una fuerza con legisladores, con gobernadores, que es Guadaer de la CGT, no sé, o Emilio Pérsico de los movimientos sociales. Eso, bueno, una disputa de poder, pero elegí a una persona que hoy es presidente, que no representaba ninguna fuerza política de las que conformaba el Frente, pero que además me había criticado duramente desde el año 2008 hasta ese momento. ¿Alguien piensa que yo puedo decidir las cosas por enojo, por una cuestión de poder? Porque además de esa decisión política, a la que no considero, como dicen algunos compañeros, erróneamente generosa. No, no. Fue inteligente. Muy bien, compañera. Las mujeres. Las mujeres. Vamos, las mujeres. Vamos, las mujeres. Fue un acto... Fue un acto inteligente. Sí fue una acción generosa, sí fue una acción generosa, creo, sí fue una acción generosa, creo, que quien resultó electo presidente con el voto de la ciudadanía pudiera decidir libremente quién era su gabinete económico. Todos los hombres y mujeres de ese gabinete económico y la mayoría, yo te digo, es más, una cosa que... Voy a cometer una infidencia. ¿Otra? Una infidencia que creo que ya se ha publicado en algún lado. Yo me acuerdo que el presidente quería llevar de jefe de gabinete a Aguado de Pedro, a quien hoy es Ministro del Interior. Y yo la verdad que le dije, no, mira, Guado, no, no, Guado fue un excelente funcionario mío, fue Secretario General sucediéndolo acá a Oscar Perrilli, el, el coautor del Bicentenario junto conmigo, pero me parece que le falta y me parece que, que tal vez en el Ministerio del Interior eh, pueda ayudar más. Y la verdad que a la luz de los acontecimientos, eh, no me equivoqué, pero disputas de poder, en serio que me hablan de disputas de poder... Y la verdad que lo que más me duele, porque en fin, uno ya está acostumbrada, es otro tipo de argumentaciones que he escuchado ahí. Y que ya no provienen tanto de los periodistas, o de los medios o del poder, para desprestigiar, para amargar a la gente. Y que es las cajas. Ah, no se van, tienen diferencia, pero son las cajas. Yo digo, ¿a qué funcionario se le ocurrió hacer operaciones en off? definiendo a determinadas funciones y a determinados estamentos de la administración pública como caja. Esa idea tienen acerca de la función pública, pero miren, otra infidencia para desmistificar 
porque a quien se acusa de estas cosas no es a mí, no, 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 a quien se acusa de estas cosas son a organizaciones políticas, lo voy a decir con nombre y apellido, a la cámpora, la cámpora, la cámpora, las cajas, y repiten periodistas, programas de televisión, monocordemente, y otros en off. Conmigo nunca van a tener el problema de lo off. Yo hablo y vivo en on. Toda mi vida voy a vivir en on. En on. Lo que digo, lo sostengo, le pongo la cara, el cuero y la firma. Siempre fui así. Pero bueno, en tren de... En tren de infidencias, bueno, supongamos que tienen razón, y la cámpora así con la caja y la caja, y dale que la caja y la caja. Voy a contar una infidencia. El año pasado, cuando se conformaron las listas de diputados y diputadas nacionales en la provincia de Buenos Aires, quien fue ministro de Desarrollo Social, eh, Daniel Arroyo, obviamente tenía que dejar el ministerio, lo dejó el ministerio, y voy a contar algo. Y voy a contar algo porque me duele mucho las cosas que hacen algunos y algunas. Cuando se produce la renuncia de Daniel porque va a ser candidato a diputado, el presidente, nuestro presidente, lo llama al entonces presidente del bloque de diputados, el diputado Máximo Kirchner, y le dice que le gustaría que el lugar de Daniel Arroyo lo ocupara Andrés el Cuervo Larroque. Sí, como escuchan, no, permítanme, por favor, no es para aplaudir, es para pensar, es para reflexionar. Cuánta mediocridad y chatura hay. ¿Y qué le dijo Ministerio de Desarrollo Social? Casi un millón y medio de planes. La tarjeta alimentar, empiecen a sumar. Fíjense las cosas que dicen acerca de los planes, de lo que cobran, de esto, de lo otro. ¿Qué le dijo el diputado Kirchner? El diputado Kirchner acusado por propios y extraños de que es la cámpora, la que cuida las cajas, le dijo, no, al cuervo déjalo mejor, lo voy a dejar mejor en ayudándolo a Axel, que siga en la provincia junto a Axel, que necesita que lo ayuden. Y vos ponelo a Juanchi, le dijo. ¿Quién es Juanchi? El actual ministro, Juan José Zabaleta, entonces intendente de Urlingán, provincia de Buenos Aires, hoy con licencia, desempeñándose en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, me parece que algunos y algunas deberían revisar editoriales y también comportamientos y conductas. Un ministerio de los que más presupuesto tiene y más manejo de dinero tiene, no, que vaya otro compañero. Y creo que es importante conocer estas cosas porque si no cunde el desánimo en compañeros, en compañeras, en militantes, en esos pibes jóvenes que se tatúan a Perón o Evita en el brazo, o la imagen, sí, también, y también a Néstor, sí, también. Y la verdad que es muy indignante todo esto, pero bueno, pero... Vamos a los temas de la gente también, porque estos también son temas de la gente, porque ¿qué pasa cuando la gente escucha y lee estas cosas? Termina abominando de los políticos. Por supuesto, el aparato reproductor mediático siempre carga mucho más... Las... O sea, si dice que los políticos son todos tal cosa, los peronistas y los kirneristas, los peores. Y entonces, el avance de la política es retroceso para atrás todo el tiempo y temor. Los dirigentes políticos tienen temor 
a imaginar cambios, a imaginar cosas diferentes a las que estamos viviendo. ¿Y cómo no van a tener miedo? Si a los que cambiaron, por ejemplo, el sistema de jubilaciones. Yo me preguntaba hoy cuando los escuchaba a los senadores y a las senadoras presentar el, el tema del pago de deuda previsional, me preguntaba qué sería hoy de los adultos mayores en la República Argentina si no hubiéramos recuperado las AFJP. ¿Qué sería? ¿Dónde estarían? ¿Con qué recursos afrontaríamos jubilaciones, pensiones mínimas, AUH, progresar, procrear? ¿Con qué recursos? Con ninguno. Si habían llevado 12 mil millones de dólares de comisiones, los CEOs y ejecutivos de la CFJ, ¿cómo no me van a querer matar a mí a todo lo que se me acerque? Esto lo tengo claro. Y para eso, y para eso cuentan, bueno, con el partido judicial. No es un tema que vaya a hablar hoy Laura, porque les cuento un secreto. Esta semana que viene estaba invitada a dar una conferencia también magistral en Marruecos, en una convención de. No, no puedo ir. De juristas, de juristas sobre derecho penal y derechos humanos, que la verdad me interesaba mucho porque era la clase o, o la conferencia inaugural magistral que tenía que dar para inaugurar. Bueno, eh, como era el jueves 12 y el presidente también tiene que viajar el lunes a Europa, obviamente no podía ir, no podíamos estar ambos afuera. Pero algún día vamos a hablar de partido judicial, de law, a mí me interesa hoy hablar de algo más concreto, aunque la gente debería preocuparse más por estas cosas, porque los derechos de ellos a tener internet más barato, a que nadie le judicialice determinadas cosas, debería ser más interesante. Pero no importa, hoy, hoy el principal problema, como siempre, ¿eh? como siempre es la economía. Porque desde la democracia para acá, uno cuando vivíamos en dictadura, obviamente lo importante era otras cosas, era la vida, era lo que pasaba, era la democracia, por eso sintonizó también el presidente Alfonsín cuando nos habló de la democracia y la vida, allá por 1983. Pero hoy la situación de la gente en cuanto a que no llega a fin de mes, a los bajos salarios, a la inflación que no se detiene. Hoy leía y escuchaba que los laboratorios han modificado el precio de los medicamentos durante el mes dos veces. Porque no solamente se produce el aumento de los no regulados, de los comida de la ropa, también el de los regulados, la prepaga, los colegios. Y me acuerdo que también en el año 2020, dos meses antes de lo que dije de la concentración del ingreso, publiqué un documento el 27 de octubre, con motivo de los 10 años de lo de Néstor y del primer año de nuestro gobierno. ¿Y qué dije? Entre muchas otras cosas, hablé del principal problema que tiene la Argentina y que es la economía bimonetaria. ¿Qué es la economía bimonetaria? Muy simple. La importancia del dólar en forma total y absoluta en la formación de precios. Con lo que ya sabemos... Si sube, sube todo. Cuando baja, no baja nada. Vieja historia de la República Argentina. Y sostuve de la necesidad, de la necesidad en ese momento, de abordar a un acuerdo todas las fuerzas políticas argentinas acerca de cómo resolver el problema de la economía bimonetaria. Porque así como... Marcelo Diamán hablaba del problema que había entre 
con la sustitución de importaciones, donde la industria demandaba los dólares que el campo ingresaba a partir de sus exportaciones, siempre se producía en la Argentina ante el crecimiento un cuello de botella porque se demandaban más dólares de los que podían ingresar y entonces, y es cierto, la economía bimonetaria es la demanda de dólares que además ya no es solamente para importación, sino que la gente busca el dólar y quiere ahorrar en dólar. Y no, no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha, ni de clase social. Desde una persona humilde, una mujer que trabaja en una casa de familia, por ahí ve cómo puede comprar el cupo de los 200 dólares y puede... Miren, yo les cuento cuando era presidenta y que surgió lo que la prensa bautizó con el nombre de CEPO, CEPO, se podían comprar 2.500 dólares, ¿se acuerdan? No? 2.500. Hoy son 200. Que lo tuvieron que poner luego del que pasó lo del Fondo Monetario por imposición también. Obviamente, había que cuidar las reservas, cuidar los dólares. Y fíjense, ustedes que esto ya no es un problema únicamente de importadores que necesitan dólares. Hoy tenemos como moneda de ahorro el dólar y como el precio de inmuebles, de casas, de departamentos. Es un tema grave que exige acuerdos, pero exige también gestión para monitorear esto, porque también uno observa que en esto 2020 y 2021 ha habido un inmenso salto en las exportaciones, por cantidad y por precio, por cantidad y por precio. Tuvimos superado y que no tuve yo en dos años jamás casi 30 mil millones de dólares de superávit comercial. Y sin embargo tenemos problemas de reservas en el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa con la administración monetaria y cambiaria? Y al mismo tiempo, cuando uno mira por dónde salieron los dólares, salieron, por ejemplo, muchos para pagar la deuda privada de capital e intereses de grandes firmas. ¿Ustedes piensan que cuando uno va al exterior y pide 500 millones de dólares o mil millones de dólares, solamente se fijan en lo que tiene en la Argentina? Yo estoy segura que deben mirar a algún otro lado donde también tienen fuera del país. Y entonces, me parece que habría que, que ver, porque la escasez de dólares... La escasez de esta es la verdadera causa de la disparada de los precios. Y la fijación de todos los costos y de los márgenes de rentabilidad y ganancia fijando el dólar. Fíjense una cosa, ¿vieron que les dicen a todos que la inflación es por la emisión? Ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Vieron que hacen inclusive el, la maniobra de la maquinita, van a los programas de televisión y dicen, no, hay inflación porque le dieron a la maquinita y la maqui y hacen todo. Periodistas, invitados, economistas, todos dicen, emisión, bien. Me fui al Banco Central a ver los agregados monetarios entre el 2015 y el 2021. Base monetaria y circulante en poder del público del 2015, yo no sé si se ve acá, ¿se ve? ¿Se ve? Bueno, ahí lo toma, ahí lo está tomando, ahí, ah, qué bien. Bueno, ah, ah, tienen placa, yo puedo mirarlo entonces así, ah, sí, mira, lo que es la tecnología. Agregados monetarios 2015, comparados con el PIB, comparados contra el PIB, o sea, el Producto Bruto Interno. Ahí me acordé de... Cuando hablé del PIB, me acordé de Simón Kuzner. ¿Saben quién fue Simón Kuzner? Simón Kuzner fue el premio Nobel 
de Economía del año 1971, por su teoría sobre el crecimiento económico de los países desarrollados. Él fue el que inventó el PIB. Acuérdense siempre. El PIB, el PIB, el PIB. Bueno, el PIB lo inventó este señor que resultó ser premio Nobel de eh, Economía. Simón Kuznar. ¿Saben qué decía Simón Kuznar respecto de la teoría? Y fue el que teorizó acerca del crecimiento y el desarrollo de las economías desarrolladas, de los países desarrollados. Bien, ¿saben qué decía este señor? Bueno, él decía que había, en materia de crecimiento y desarrollo económico, había cuatro categorías de países, cuatro, dijo. Uno, los países desarrollados. Otro, los países subdesarrollados. Y después venían Japón y la Argentina. 1971, premio Nobel. Yo digo siempre que nuestro país es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías acá. Uno puede, puede ser la teoría más elaborada, la más exitosa en Japón, en la... viene acá. Es algo que deberíamos revisar también, ¿no? Y pensar, en lugar de andar con el dedito los peranistas, esos discursos vetustos, antiguos mediocres, simples, se niegan a discutir la realidad. Bien, vamos. Entonces, vamos a la base monetaria. Fíjense, en el, ah, no, está ahí. Fíjense, en el 2015 base monetaria, o sea, nuestro año, nuestro último año de gobierno, 8,5 de base monetaria. 2016, 7,9. 2017, 8, año, fíjense que vuelve a subir, año electoral, donde cambiemos, gana las elecciones. Bien. 2018 baja 7,7, 2019 6,4, 7,9 en el 2020, y vuelve a tener en la serie la más baja base monetaria del 2015 a la fecha en el 2021. Bien, segundo circulante en poder del público, o sea, ustedes, la plata en el bolsillo, en la cartera, no sé dónde la guardan, 2015, 5,9, 2016, 5,2, 2017, 5,3, ganan las elecciones, 2018, pum, 4,5, 2019, pum, 3,5, 2020, 4,7 y 2021, de vuelta, 3,9. La serie igual a la del 19, cuando ganamos las elecciones y Macri las perdió. ¿Qué les dicen estas cosas? ¿En serio? ¿Que es por la emisión monetaria? ¿Saben por qué mienten y engañan? Les voy a explicar. Porque la gente repite, es porque le han dado la maquinita, entonces tiene la idea de que muchos billetes y mucha plata causan la inflación. El segundo paso de esa estrategia comunicacional, es decir, los aumentos de salarios, los aumentos de las jubilaciones, los aumentos de los aguachos, son inflacionarios, no hay que aumentar salarios. Esto es manejar sentido común en las sociedades y esto lo hace el poder. Mientras los argentinos y las argentinas seguimos mirando televisión y viendo que dice tal o cual dirigente político, cualquiera sea, cualquiera sea su orientación. Se trata entonces de debatir estas cosas. Y cuando hablamos de debatir, hablamos de debatir también, como decía yo allá por el 2020, como dije, como dije en el mismo año sobre la economía bimonetaria, la inflación inercial, que es necesario abordar esto. También, y voy a cometer la última infidencia de la noche y punto, no hablo más ninguna infidencia. Para los que dicen que disputa poder, impone y quiere que vaya fulano, mengano, sultano. Allá por noviembre del 19, después de las elecciones, donde yo ya sabía quiénes iban a ser los ministros, las ministras, sabía quién iba a ser el ministro de Desarrollo Productivo. Había escrito un libro contra nosotros, imagínate. Mira si yo voy a andar enojándome por tal o cual cosa, o sea, 
Habría escrito un libro contra nosotros. Pero bueno, el presidente confiaba en él. Vaya. Y le dije a Alberto, lo recuerdo como si fuera hoy, le digo, ojo porque en la administración del comercio, tanto exterior como interior, que es muy importante, ahí son las importaciones, ahí son las sobrefacturaciones, ahí son los adelantos de importaciones y apropiación de dólares y después escasez de dólares. No es moco de pavo esto, en serio. Entonces le digo, mira, va a venir puja distributiva porque va a venir puja distributiva. Todos los sectores, salvo algunos, han perdido todas las alimenticias, perdieron con el macrismo. Todas las de alimentos, Arcor, Molinos, la anónima, etcétera, los super... todos habían perdido. Va a venir puja distributiva. Y esta gente, o sea, el neoliberalismo que había llegado con Macri, habían desmontado nuestra Secretaría de Comercio Interior. ¿Qué es la Secretaría de Comercio Interior que teníamos? Una estructura con capilaridad territorial, funcional, con call centers con todo lo que una estructura de comercio interior, porque la habían desmontado. ¿Y cómo no la iban a desmontar? Si quien fue secretario de comercio interior, esos son los precios, era el sobrino del dueño de una cadena de los supermercados más grandes de la Argentina. ¿A quién iba a cuidar? ¿A quién iba a controlar? A nadie. Desmontaron todo. Era necesario. Y le digo, mira. Y le recomendé a un joven economista que no es el que está actualmente de Secretario de Comercio Interior, por favor, que conste, que fuera a verlo al ministro eh, para explicarle el proyecto que él tenía de Secretaría de Comercio, cómo había que armarla para lo que se iba a venir. Y me acuerdo que, bueno, es un joven economista muy bueno, y con mucho expertise y mucho trabajo sobre regulaciones, monopolios, en fin, todas esas cosas, que vuelvo a repetir, no es el que está. Eh, y cuando fue a verlo, el ministro dijo, no, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes. No, esto va a ser diálogo, consenso, no vamos a intervenir. Ellos ustedes tenían un criterio muy intervencionista. Y ahí me di cuenta, un poquito más, no ese momento, dije, bueno, y pusieron a otra persona, otra compañera, este compañero no fue. Y un poquito más tarde me di cuenta que, claro, cuando por ahí, no todos, pero algunos tal vez cuando decían que volvíamos mejores, pensaron que había que hacer exactamente todo lo contrario a lo que habíamos hecho nosotros porque se tragaron el amague de que los problemas que teníamos eran por los modales, porque no dialogábamos, porque no consensuábamos, porque no... Pero uno tiene que saber debatir y saber los intereses que tiene enfrente. Y no hay que enojarse. Miren, yo me acuerdo de quien fue nuestro Secretario de Comercio Interior último, que fue el que diseñó toda la política de, de precios cuidados y que además logramos... Ustedes se acuerdan que tuvimos una devaluación en enero del 14 y la inflación ese año se nos fue a 38, pero al año siguiente la bajamos a 24 o 25, una tarea de Axel y de Augusto Costa muy buena. Pero no, 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 si no es para que los aplauden, es simplemente para saber. Y la primera hija de, la única creo que tiene, Augusto, ¿saben cómo se llama? Amanda. ¿Saben por qué? Por la hierba. Porque eran tal las discusiones que teníamos, ustedes saben que la hierba es un ponderador muy fuerte en el esquema, en la estructura de precios, de índice de precios del consumidor, es muy fuerte, pondera muy alto, igual que la carne, eh, el pan, la harina, la leche, etc. Y bueno, eh, pero bueno, fíjense ustedes que no, no lo hacía ni de rencoroso, ni de malo, ni quedó malquistado. No, simplemente hay que saber los intereses que uno representa y defenderlos. Me parece que esta es la clave y me parece que esta discusión que tienen que tener todos los argentinos, 
todos los partidos políticos argentinos, porque todos se van a tropezar con el esquema de la economía bimonetaria, pero ahora mucho más, porque ahora tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional que no teníamos y tenemos condicionamientos también por parte del Fondo. El Fondo está exigiendo siempre devaluación de permanente por arriba del índice de precios al consumidor y la tasa de interés por arriba de eso. Miren, eso, eso no va a dar crecimiento ni baja de la inflación. Si el diagnóstico es que la inflación y los costos en este país es por el dólar, la devaluación permanente lo único que hace es incrementar y mantener inercial la inflación. Por estas cosas discutimos, debatimos y nos oponemos a determinadas cosas ni por cuestiones de poder, ni por cuestiones de caja, ni porque me miró mal o no me invitó a comer. No, no, estas son las cosas que tenemos que debatir. Y me parece que me debía, en este momento tan particular, porque la gente está muy mal, por eso nadie, lo único que le pido que nadie se haga de este Estado, sea el Poder Judicial o el Poder legislativo o el Poder Ejecutivo, por favor que nadie se haga la víctima, que acá la única víctima son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo, no tienen para darle de comer a los hijos y lo tienen que llevar a un colegio de vuelta para que le den un plato de sopa o de carne, esos son, esos son las víctimas. Y por eso tenemos la obligación de debatir y discutir, no la boleta única, cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza y los anhelos, porque esta es mi mayor preocupación y también mi mayor sensación de amargura, la confianza que nos depositaron, los anhelos, las esperanzas y la verdad que creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Estas fueron las palabras de nuestra señora Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Doctora Honoris Causa. Bueno, muy bien, estaba cerrando el discurso de la vicepresidenta. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cuánta información, bueno, Horacio? ¿Cuántos títulos que Tal ha dejado cual. este discurso que acabamos de compartir? Conceptos que van y son transversales, no solamente a nuestra vida cotidiana, sino a los resortes propios, a los resortes propios del poder. Y estamos hablando de un poder gubernamental. Más allá de cualquier diferencia, hay conceptos que junto con Felicitas y junto con Diario y junto, por supuesto, con el noticiero, vamos a ir desclasificando testimonialmente y luego con algunas interpretaciones. Y un punto final me parece a la especulación sobre qué pasa dentro del frente. Claro, claro. Estos son debates de la política, debates sobre cómo la Argentina tiene que salir de una situación difícil y de cómo tienen que salir millones de argentinos y argentinas de una situación económica difícil. El día de hoy comenzó con el Presidente de la República. El Presidente de la República se llegó hasta Ushuaia en un homenaje a los hombres caídos en Malvinas y en este escenario también el presidente Fernández hizo declaraciones. Así es, entre otras declaraciones se refirió a la situación laboral. En Argentina, en Argentina, dijo Alberto Fernández, existe hoy más empleo formal que el que había en el año 2019. Y eres, claro, 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 claro. También en este mundo del trabajo, pero también del capital. Cristina, frente a un auditorio universitario, se refirió, estas son imágenes en vivo, sí. en esta cátedra particular, en esta universidad del Chaco, sí. se refirió al capital y las diferentes variables, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Y quién maneja el capital, quién maneja las decisiones. Eh, son muchos los temas que abordó. El tema, el, el título ya de la conferencia nos indicaba cuál era el camino, si se quiere, en la cumbre de la Eurolat en abril. O sea, Cristina Fernández de Kirchner había hablado de la insatisfacción de la democracia y de cómo ha cambiado el rol del Estado y se han ido incrementando esos poderes concentrados que empiezan a gobernar sin que nadie los elija. Se podía presumir que esa era la, la línea. Se explayó y mucho sobre la situación interna dentro del frente. ¿Compartimos un fragmento? Por supuesto, damos. 
Digo, 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 hasta, hasta llegar, hasta llegar, hasta llegar. Hasta llegar también a los cortes y ediciones ah, bien, en bien. esa insatisfacción que uno va pidiendo democracia, también la presión del Fondo Monetario hace lo propio. Eh, Cristina Saluda, sí. acompañada con Parrini, acompañada con el gobernador de la provincia, Capitanich, y además, lo veo a Parrini, lo veo a sí. colaboradores. Y ha dejado, sí. bien apuntar a Felicitas, importantes, más allá de la interna, comprender que en, esta, en este Estado Poder... Sociedad, desarrollo, por dónde pasan las insatisfacciones de una democracia. Vamos a poder desmenuzar este discurso a lo largo de esta edición central del noticiero de la televisión pública. Pero...